ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு மேங்கோ டெஸ்க் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு வீலாக் அ ட்ராவல் கைட் டு மந்திராலயம் நீங்கள் இது வரைக்கும் மந்திராலயம் பார்த்ததில்லை இல்லைன்னா சீக்கிரமாக ட்ரிப் பிளான் பண்ணுறீங்கன்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மந்திராலயமில் எங்கே தங்கலாம் அங்கே என்ன ஸ்பெஷல் என்ன மாதிரி ஃபுட் அவைலபிள் அப்படின்ற கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸ் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறோம் ஆந்திர பிரதேஷ் மாநிலத்தில் கண்ணூர் அப்படின்ற டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கிற ஒரு அழகான ஊர் தான் மந்திராலயம் இது கர்நாடகா பார்டரில் துங்கபத்ரா நதிக்கரையோரமாக அமைஞ்சிருக்கு மந்திராலயமில் அப்படி என்ன ஸ்பெஷல்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீ ராகவேந்திர சுவாமிகள் ஜீவ சமாதி அடைஞ்சிடும் அதை சமாதின்னு சொல்ல மாட்டாங்க பிருந்தாவன் தான் சொல்லுவாங்க தன்னோட ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் முன்னாடி இவர் வந்து பிருந்தாவனுக்குள்ளே போனார் அப்போ அவர் தெரிவிச்சிருந்தார் அவர் இந்த பிருந்தாவனுக்குள்ளே எழுநூறு வருஷம் உயிரோடு இருப்பதா அதன்படி பார்த்தா முந்நூற்றி நாற்பது வருஷம் ஆல்ரெடி முடிஞ்சிருச்சு இன்னும் முந்நூற்றி இருபது வருஷம் அவர் இங்கே உயிரோடு தான் இருப்பார் அப்படின்னு சொல்லப்படுது நீங்கள் இந்த ஊரை விசிட் பண்ணணும்னா நீங்கள் ரொம்ப ஸ்பிரிச்சுவல் பர்சனாக இருக்கணும் ராகவேந்திரரோட டிவோட்டியாக தான் இருக்கணும் அப்படின்னு கிடையாது இது ஒரு அழகான ஊர் நீங்கள் தாராளமாக போய் பார்க்கலாம் மந்திராலயத்துக்கு நிறைய சிறப்பம்சங்கள் இருக்குது அதில் ஒரு ஒன் ஆஃப் தி இன்ட்ரெஸ்டிங் இன்சிடென்ட் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் நம்ம முன்னாடியே சொல்லியிருந்த மாதிரி ராகவேந்திர சுவாமிகள் அங்கே தான் இருக்கிறதா நிறைய பேர் ஃபீல் பண்ணியிருக்காங்க நிறைய ப்ரூஃபும் இருக்குது அதில் ஒன் ஆஃப் தி இன்ட்ரெஸ்டிங் ப்ரூஃப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா த தாமஸ் மொன்றோ அப்படின்ற ஒருத்தர் பெல்லரியில் எயிட்டீன் ஹண்ட்ரடில் கலெக்டராக இருந்தார் அப்போ அவருக்கு மெட்ராஸ் கவர்மெண்ட் ஒரு ஆர்டர் போட்டிருந்தாங்க இந்த மந்திராலய மடத்திலிருந்தும் வில்லேஜிலிருந்து வர என்டையர் இன்கம் அவர் ப்ரொக்யூர் பண்ணணும் அப்போ அங்கேருந்து ரெவன்யூ ஆஃபீஷியல்ஸ் இந்த ஆர்டரை கம்ப்ளை பண்ணலை ஸோ இதை பற்றி இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுறதுக்காக சார் தாமஸ் முன்னும் நேரடியாக மந்திராலயம் போயிருந்தார் அப்போது அவர் பிருந்தாவன்லேருந்து ராகவேந்திர சுவாமிகள் எமர்ஜ் ஆகி வந்ததாகவும் இவர் கூட பேசினதாகவும் தெரிவிச்சிருக்காரு அதுக்கப்புறமா அவர் போய் அந்த ஆர்டரை மாற்றி இந்த மடத்துக்காக ஃபேவரபுளாக எழுதியிருக்காரு இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் மெட்ராஸ் கவர்மெண்ட் கெசட் சாப்டர் லெவன் பேஜ் டூ அண்ட் த்ரீயில் பப்ளிஷ் ஆயிருக்கு கேட்கவே ரொம்ப பிரமிப்பாக இருக்குல்ல இப்போ நான் சொல்கிறது அப்படியே இமேஜின் பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் சாமி கும்புறதுக்காக கோயிலுக்கு போகிறீங்க அங்கே நீங்கள் வழிபடுற தெய்வம் உங்களுக்கு எதிர்க்க உட்காந்துட்டு உங்களை உயிரோடு அப்படியே கண் முன்னாடி பார்த்துக்கிட்டு இருந்தால் எப்படி இருக்கும் சார் நான் முன்னாடியே சொல்லியிருந்த மாதிரி ராகவேந்திர சுவாமிகள் பிருந்தாவனுக்குள்ளே எழுநூறு வருஷம் உயிரோடு இருப்பார் ஸோ இது இந்த சுச்சுவேஷன் நடக்கிறதுக்கும் சான்ஸ் இருக்குது நீங்கள் ஆல்ரெடி மந்திராலயம் போயிருந்தாலும் நெக்ஸ்ட் டைம் பார்க்கும்போது இப்போ நான் சொன்னதை மனசில் வச்சுட்டு பாருங்கள் இது கண்டிப்பாக எந்த வித கேம்பெயினும் கிடையாது எனக்கு கிடைச்ச டிவைன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கும் கிடைக்கட்டும் அப்படின்ற ஒரு சின்ன ஆசை தான் நீங்கள் ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் பர்சனாக இல்லைனாலும் இந்த டிஃப்ரெண்ட் ஃபீல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறதுக்காகவாது நீங்கள் தாராளமாக போய் பார்க்கலாம் சென்னையிலேருந்து மந்திராலயம் ஐநூற்றி நாற்பத்தி ஆறு கிலோமீட்டரில் அமைஞ்சிருக்கு இது நீங்கள் ரோட்வேஸில் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு லெவன் டு டுவெல் ஹவர்ஸ் ஆகும் நாங்கள் ப்ரிஃபர் பண்ணது ட்ரெயின் ஜேர்னி அந்த ட்ரெயின் உடனே மும்பை மெயில் இது சூஸ் பண்ணதுக்கு ரீசன் இதோட டிராவல் நைட்லேயே முடிஞ்சிடும் இதோட டிராவல் டைம் பார்த்தீங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்டாக டென்லேருந்து லெவன் ஹவர்ஸ் நைட் லெவன் பிஎம்க்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது மறுநாள் காலையில் டென்லேருந்து டென் தேர்ட்டிக்குள்ளே மந்திராலயம் போய் ரீச் ஆகிடும் ஸோ எங்களோட ட்ரிப் இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது இன்றைக்கி டே ஒன் நாங்கள் சென்னை ரயில்வே ஸ்டேஷனில் இருக்கோம் இப்போ டைம் அப்ராக்சிமேட்டாக லெவன் எயிட் ஆகுது நாங்கள் பிளாட்ஃபார்ம் டீட்டெயில்ஸ்க்காக வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ட்ரெயின் டைம் லெவன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தான் ஸோ எங்களுக்கு டைம் இருக்குது பிளாட்ஃபார்ம் டீட்டெயில்ஸ் வந்துருச்சு பிளாட்ஃபார்ம் ஒனில் இந்த ட்ரெயின் வரும்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு லெவன் டுவெண்ட்டிக்கு ட்ரெயின் வந்துருச்சு நாங்களும் உள்ளே போய் செட்டில் ஆகிட்டோம் இப்போ டைம் லெவன் ஃபிஃப்டி எயிட் ஆகுது ட்ரெயினும் கிளம்பிடுச்சு இந்த ட்ரெயின் ரூட் பார்த்தீங்கன்னா சென்னை சென்ட்ரல் ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து திருவள்ளூர் அரக்கோணம் திருத்தணி ரேணிகுண்ட வழியாக போகும் இது மந்திராலயம் போய் ரீச் ஆக மறுநாள் காலையில் பத்துலேருந்து பத்தரை வரைக்கும் ஆகும் ஸோ இதோட எங்களோட டே ஒன் ஓவர் நாளைக்கு காலையில் நாங்கள் மந்திராலயம் ரீச் ஆகிடுவோம் காலையில் ஒரு எட்டு மணிக்கு எழுந்தும் ட்ரெயின்குள்ளேயே உங்களுக்கு காஃபி டீ ஸ்நாக்ஸ் நிறைய கிடைக்குது ப்ளஸ் உங்களுக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட் வேணும்னா ட்ரெயின்லேயே ஃபுட் அவைலபிளாக இருக்குது அதில் நாங்கள் ட்ரெயினில் விற்ற இந்த சாலட் பர்டிகுலராக ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது டுவெண்ட்டி ருபீஸ் தான் ஃப்ரெஷ் வெஜிடபிள்ஸ் போட்டு ரொம்ப சூப்பராக கொடுத்துருந்தாங்க உங்களுக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட்க்கு வேறு ஆப்ஷன் வேணும்னா குண்டக்கல் ஜங்ஷனில் ட்ரெயின் ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் நிற்கும் அங்கே வழியெல்லாம் ஸ்டால்ஸ் தான் இருக்கும் உங்களுக்கு சூடாக சாப்பிட்ணும் இல்லை ட்ரெயின் ஃபுட் பிடிக்காதுனா நீங்கள் இந்த ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நிறைய பேர் இங்கே தான் வாங்குறாங்க ஃபுட் நல்லாயிருக்கும் தான் நான் நினைக்கிறேன் டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு இப்போ
ஸோ இந்த ஜூம் பண்ணிங்கன்னா அங்கே இன்னொரு ஒரு ஆர்ச் தெரியல அதுதான் கோவில் ஸோ நாங்கள் கோவிலுக்கு கிட்டே இந்த இடத்துல ஒரு லாட்ஜில் தங்கியிருந்தோம் லாட்ஜ் ரெண்ட்டு பார்த்திங்கன்னா சீசன் டைமுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறும் நாங்கள் ஆகஸ்ட் மந்த்தில் போயிருந்தோம் அப்போ தான் உற்சவம் எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு ஸோ எங்களுக்கு நான் ஏசி ரூம் பார்த்திங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்டாக எயிட் ஹண்ட்ரட்லேருந்து தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் இருக்குது ஏசி ரூம் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்லேருந்து டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் இருக்குது ரூமுக்கு போயிட்டு ரெஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு நாங்கள் கோயிலுக்கு போனோம் இதுதான் கோயிலோட மெயின் ஆர்ச் இந்த ராகவேந்திரர் சிலையை நீங்கள் நிறைய ஸ்டேட்ஸில் பார்த்துருப்பீங்க ராகவேந்திரர் கோயிலுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த மாஞ்சாலம்மன் பார்த்துட்டு தான் போகணும் அப்படின்றது ஐதீகம் இது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ராகவேந்திரர் வருகைக்கு முன்னாடி இந்த ஊர் மாஞ்சாலா அப்படின்னு தான் சொல்லப்படுறாங்க மாஞ்சாலம்மன் தான் இந்த ஊரோட கிராம தேவதை ஸோ நீங்கள் ராகவேந்திர சுவாமியை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பாக மாஞ்சாலம்மனை வழிபட்டுட்டு தான் போகணும் அதுக்கப்புறமா இந்த கோயிலேருந்து ரைட் எடுத்து போனீங்கன்னா உங்களுக்கு துங்கபத்ரா நதி வரும் போகிற வழியிலே கிளாக் ரூம் ஸ்லிப்பர் விடுறதுக்கு எல்லா இடமும் இருக்குது எல்லாமே ரொம்ப கிட்ட தான் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் நம்ம இப்போது துங்கபத்ரா நதிக்கு வந்துட்டோம் இந்த வருஷம் மழை நல்லா பெஞ்சதுனால தண்ணி நல்லா ரொம்பி இருக்குது தண்ணி ரொம்ப க்ளீனாக இருக்குது இங்கே நிறைய பேர் குளிக்கிறாங்க இங்கே ஸ்நானம் பண்ணிட்டு தான் கோயிலுக்குள்ளே போகணும் நைதிகம் நீங்கள் தண்ணி தெளிச்சிட்டு கூட போகலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்டெப்ஸ் கீழேயே உங்களுக்கு தண்ணி இருக்குது அவ்வளோ கிட்ட தண்ணி இருக்குது நாங்கள் எல்லோரும் இந்த துங்கபத்ராவில் தண்ணியை தெளிச்சுட்டு இப்போ சாமி பார்க்க கோயிலுக்கு போயிட்டுருக்கோம் மறுபடியும் இந்த மெயின் என்ட்ரன்ஸ் வழியாக உள்ளே போகணும் இப்போ சாமி பார்க்குறதுக்கு உள்ளே வந்திருக்கோம் இங்கே உங்களுக்கு ரெண்டு கியூ இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்குறது ஃப்ரீ தர்ஷன் இங்கே ட்ரெஸ் கோட் எல்லாருக்கும் காமன் தான் ஜென்ஸ் வந்து ஷர்ட் போடக்கூடாது முடிஞ்ச அளவுக்கு வேஷ்டி ப்ரிஃபர் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி கேர்ள்ஸுக்கு சுடிதாரை விட சாரீ இல்லை ஹாஃப் சாரீ தான் போட சொல்கிறாங்க ஃப்ரீ தர்ஷன் ரொம்ப கூட்டமாக இருக்குன்னா உங்களுக்கு இன்னொரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இல்லை விஐபி தர்ஷன் இது டேரெக்டாக நம்ம டிக்கெட்டாக வாங்க முடியாது நீங்கள் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு அன்னதானமுக்கு நீங்கள் பே பண்ணிட்டிங்கன்னா அந்த ஸ்லிப்பை கொண்டு வந்து நீங்கள் விஐபி தர்ஷனில் நீங்கள் சீக்கிரமாக சாமி பார்த்துட்டு வந்துடலாம் இந்த டெம்பிள் டைமிங்ஸ் பார்த்திங்கன்னா காலையில் சிக்ஸ் ஏஎம் டு டூ பிஎம் ஓப்பனாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஃபோர் பிஎம் டு நைன் பிஎம் வரைக்கும் தான் ஓப்பனாக இருக்கும் சாமி பார்த்துட்டு வெளியே வர ஒரு நாலு மணி ஆகிடுச்சு எங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் டே தான் ட்ரெயின் ஸோ இன்றைக்கி ஈவினிங் ஃபுல்லாக எங்களுக்கு டைம் இருக்குது இங்கே சுற்றி பார்க்குற இடம் என்னென்னு கேட்டு விசாரிச்சுட்டு போகணும் மந்திராலயம்லேருந்து ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ்க்குள்ளே சுற்றி பார்க்குற இடம் நிறைய இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் நாங்கள் போன இடம் பிக்ஷாலா இங்கே ராகவேந்திரரோட ஏக சில பிருந்தாவன் இருக்குது ராகவேந்திரருக்கு அப்பனாச்சாரியர் அப்படின்ற ஒரு டிபோட்டி இருந்தார் நீங்கள் ரஜினி சார் நடித்த படத்தில் பார்த்துருப்பீங்க டெல்லி கணேஷ் சார் அந்த ரோல் பண்ணியிருப்பார் ராகவேந்திரர் பிருந்தாவன்குள்ளே போகும்போது அப்பனாச்சாரியாரால் அந்த இடத்துக்கு போக முடியல அப்போ அவர் ஒரு நதியை கடந்து போவார் நீங்கள் அந்த படத்தில் பார்த்துருப்பீங்க நதி அப்படியே அழகாக வழிவிடும் அதுதான் இந்த நதி ஆனாலும் அவரால் கடைசி வரைக்கும் போக முடியாது அவர் ராகவேந்திரரை பார்க்க மிஸ் பண்ணதுனால ராகவேந்திர அவருக்காக இங்கே வந்து அவருக்கு காட்சி கொடுத்ததா சொல்கிறாங்க அதனால தான் இங்கே அவருக்கு ஒரு பிருந்தாவன் கட்டியிருக்காங்க இந்த நதி ரொம்ப அழகாக இருக்குது இது துங்கபத்ரா ரிவரோட கண்டினியூஷன் தான் இப்போ வரைக்கும் சில பேர் சொல்கிறாங்க விடியற் காலையில் நாலரை மணிக்கு ராகவேந்திரரும் அப்பனாச்சாரியாரும் இங்கே நதியில் வந்து ஸ்நானம் அவங்களோட கால்ஸ் வீடுகளை பார்த்ததாகவும் சில பேர் சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு நாங்கள் போனது அப்பனாச்சாரியார் அவங்களோட வசித்த வீடு இங்கே ராகவேந்திர சுவாமிகள் வந்ததாகவும் இது அவர் தங்கியிருந்த பெட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் ப்ரொடெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இங்கேருந்து கொஞ்சம் தூரத்தில் நாங்கள் நெக்ஸ்ட்டு போனது பஞ்சமுகி இது ஒரு ஹனுமான் டெம்பிள் இங்கே ராகவேந்திர சுவாமிகள் கிட்டத்தட்ட செவன்டீன் இயர்ஸ் மெடிடேஷன் பண்ணதாகவும் அவரோட மெடிடேஷனில் ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆகி ஹனுமான் அவருக்கு நேராக காட்சி அளித்ததாக சொல்கிறாங்க இது ஹனுமானோட பாதம் இந்த இங்கே இருக்கிற ஹனுமான் சிலை தானாக வந்ததுன்னு சொல்கிறாங்க அதாவது சுயம்பு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த கோயிலை சுற்றி நல்ல அழகழகான பாறைகள் தானாக வந்த பாறைகள்லாம் இருக்குது நல்ல சூப்பர் டிசைன்ஸ்லாம் இருக்குது இது பார்த்திங்கன்னா பெட் அண்ட் பிலோ அப்படின்னு பேர் வச்சுருக்காங்க தூரத்துலேருந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெட் அண்ட் பிலோ மாதிரியே இருக்கும் பஞ்சமுக்கிய சுற்றி வர இடத்துல ஒரு லக்ஷ்மி கோயில் இருக்குது இங்கேருந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வாக்கபிள் டிஸ்டன்ஸில் லக்ஷ்மி கோயில் இருக்குது போகிற வழியெல்லாம் ரொம்ப அழகாக இருக்குது இது ஒரு குகைக்குள்ளே அமைஞ்சிருக்க கோயில் நார்த் ஃபேஸிங்கில் இருக்கிறாங்க இந்த லக்ஷ்மி அதனால் இது ரொம்ப ஸ்பெஷல் பார்க்குற எல்லாருக்கும் சகல சௌபாக்கியங்களும் கொடுப்பாங்கன்னு சொல்கிறாங்க திருப்பி நாங்கள்
நைட் ட்ராவல்ன்றதுனால நாங்கள் இங்கேயே டின்னர் பார்சல் எடுத்துக்கிட்டோம் ஸோ நாங்கள் இப்போது ஸ்டேஷன் போயிட்டு இருக்கோம் ஒரு டூ தேர்ட்டி அப்படின்னு நாங்கள் ஸ்டேஷன் ரீச் ஆகிட்டோம் கண்டிப்பாக ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ஏன்னா அது ஒரு சூப்பர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ட்ராவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இதோட முடியுது அப்படின்னு நினச்சா கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது ஆனால் இந்த மெமரிஸ் ஒரு ஒன் இயர் செரிஷ் பண்ணுவோம் நாங்கள் எவ்ரி இயர் இந்த கோயிலுக்கு வருவோம் நாங்கள் இப்போ போக வேண்டிய ட்ரெயின் சென்னை மெயில் த்ரீ ஃபிஃப்டீனுக்கு அந்த ட்ரெயின் ஆக்சுவல் டைம் ஆனால் இப்போது கொஞ்சம் டிலே ஆயிருக்கு சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டின் போட்டிருக்காங்க இங்கே வெயிட்டிங் ரூம் இருக்குது நாங்கள் அங்கே வெயிட் பண்ணியிருக்கோம் ட்ரெயினில் டின்னர் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வரும்போது உண்டக்கல் ஜங்ஷனில் நின்ன மாதிரியே உங்களுக்கு டின்னருக்காகவும் உண்டக்கல் ஜங்ஷனில் ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் நிறுத்துகிறாங்க அது வந்து ஈவினிங் ஒரு ஆறு பத்து மணி அப்படிக்கு நிறுத்துகிறாங்க உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் அங்கே டின்னர் வாங்கிக்கலாம் இல்லை ட்ரெயின்லேயும் உங்களுக்கு ஃபுட் அவைலபிளாக இருக்குது நாங்கள் பார்சல் வாங்கினதுனால அந்த ஃபுட்டை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் டே த்ரீ காலையில் ஒரு மூணு மணிக்கு அப்படி பெரம்பூரில் நிறுத்தினாங்க நம்ம ஒரு ட்ரெயின் ரூட்டில் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கும்போது பெரம்பூர் கிடையாது ஆனால் ரிட்டன் போகும் போது மட்டும் பெரம்பூரில் ஸ்டாப் பண்ணுறாங்க ஒரு த்ரீ தேர்ட்டி த்ரீ ஃபார்ட்டிக்கு நாங்கள் சென்ட்ரல் ரீச் ஆகிட்டோம் அங்கேருந்து நாங்கள் வீட்டுக்கு வந்துட்டோம் ஸோ எங்களோட ப்ளெசன்ட் மந்த்ராலயம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எங்கேயோட முடியுது ஹோப் திஸ் இன்ஃபர்மேஷன் ஹெல்ப்ஸ் யூ ஆல் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோட உங்களோட சீக்கிரம் சந்திக்க